Bueno, arribemos al final del programa de Wii. Ya no iba a hablar de un tema eh, grave e importante, como es el consumo de alcohol. Eh, Faust 10 se va a celebrar, yo no sé si la palabra acertada es celebrar, el Día, el día Nacional Sense Alcohol. Es un problema grave que afecta a muchísima gente. Eh, casi, casi mueren más personas a nivel mundial, el doble de personas per, per alcohol que per COVID. Pero todo eso en su aclara en un momento el doctor Francisco Pascual. Muy buenas Prada, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Hola, buenas tardes, Prada. Muy bien. Un placer hablar, hablar en vos. Estaba comentando un momento que según se están mirando por ahí, ni han datos que ya apunten que mor mes lleno per alcoholismo que de momento per COVID. Eh, ¿Eso es cierto? ¿Es tan el número de personas que mueren al año por culpa del alcohol? Bueno, hay algunas cifras que oferís la Organización Mundial de la Salud en el que se calcula que al voltán de 3 millones de personas mueren al año por causa del alcohol. Pero claro, el año valdí año de redaño. No es tema en cara en esa cifra de mortalidad en cuanto a malalts o morts por la COVID. Sí que es de ver es que en España eh, pues la cifra es al voltant de 20 o 22 mil personas al año. Ahí sí que hauríem superar, pero con DIC es que esta cifra es un sumatorio de muchos años y esperemos que la COVID, pues, todo lo mes en un año o dos puga desaparecer. Por lo tanto, eh, también el problema del alcohol es una pandemia a nivel global. Efectivamente, que también se ha de lluitar para erradicarla lo antes posible. ¿Cómo ha afectado el tema del COVID eh, al alcohol? La gente que ha estado, por ejemplo, en la, en la época que vamos a estar confinados en casa, eh, es también he dicho que las ventas de alcohol en, en el supermercado van a aumentar. ¿La gente va a consumir más alcohol en casa? ¿Va a consumir menos? Correcto. Tú te das cuenta que cuando va a comenzar el confinamiento, las personas van a ir a supermercados a adquirir aquellas cosas que necesitaban o que creían que eran básicas para ellos. Y para ahí, un poco el incremento de, del consumo de papel higiénico, bueno, de consumo, o al menos de compra, ¿no? Sí, que sembla algo anecdótico, pero bueno, va a ser una realidad. Y también va a pasar el mateix en la compra de begudes alcohólicas, sobre todo de begudes tan fermentadas como destiladas. Lo que es de ver es, es que el nivel de consumo a nivel domiciliario es va a incrementar, por lo menos la venta y también el consumo en algunos puestos. Pero el consumo global va a disminuir porque bueno, va a tancar la hostelería y la hostelería en el nuestro país pues es a un mes venda de begudes alcohólicas es fácil. Por lo tanto, incluso van a haber algunos escritos por parte de cerveceros de España y por parte de otras entidades que fabriquen begudes alcohólicas, que se un poco de que el seu negocio también había mermat a causa de la pandemia, lo cual no vol dir que es problemas de alcohol o de alcoholismo hayan disminuido. Pero bueno, a nivel global va a haber un decremento de consumo y a nivel domiciliario sí que es va a haber un verdadero incremento. Claro, yo no me vas a dar cuenta hasta que un día eh, una persona que conec que trabaja en, eh, en la basura em va a decir que estén muy los contenedores de cristal todos los días y están plens. Claro, yo día, no sé, quina coincidencia, ¿no? Pero claro, después de estas jetting cosas y Dios, pues sí que tenía sentido lo que en día este, este chiqui ese día, que consumía más beguda en casa y no una ventana tan als, als bars porque está en tan cacha. ¿Cómo afecta a una persona que tiene el problema de ser alcohólico? ¿Cómo le ha podido afectar el estar confinado en casa? Pues mira, yo diría que de dos formas. Aquellas personas que ya tenían instaurada una abstinencia de temps que estaban en tratamiento, que estaban en grupos de ayuda mutua, como puede ser el GARA, sin el COI, o otras entidades a nivel del Estado español, eh, en muchos de ellos el periodo del confinamiento va a consolidar la seva abstinencia. Ahora bien, en aquellas personas que estaban iniciando un tratamiento o que tienen un problema sin se tratar, el tema del confinamiento a causa de la ansiedad y del estrés que generaba la propia situación, pues va a hacer que se incrementaran los problemas tan a nivel físico como psíquico. Y de fet després la demanda que ha agut a la hora de tratar problemas, diríem que más greus que es que veían antes, se ha visto incrementada, ¿no? Se ha incrementado esa demanda porque, ya digo, que la gente que no estaba para tratar, pues va a complicar 
pues, por ejemplo, las hepatopaties, el tema de las depresiones, es decir, tan a nivel psiquiátrico como a nivel orgánico. Han sido, pues casi, pues igual que han visto que había gente muy solidaria y gente muy insolidaria, porque la pandemia nos ha enseñado lo mejor, mm. lo mejor y lo peor de cada escu en el tema de las sustancias y concretamente en el alcohol, creo que han visto también esta paradoxa de gente que ha dejado de consumir o ha consolidado y otras personas que han incrementado los problemas. Claro, yo supongo que ahora si para todos el confinamiento va a ser complicado una persona que da monte unos problemas, eh, en este caso en la beguda, pues uh, aplicaría un momento que, que, que le sobrepasaría, ¿no? O, o era más fácil controlarlos. ¿Recibían algún tipo de ayuda por teléfono, por Skype? Mira, o... la gente que realmente tenía un problema, y ya te digo que eso de controlar el estrés, la angoixa, la ansiedad, el no poder ir, a eso fet que utilizar en la seva válvula de escape habitual que era el consumo de alcohol. Y para eso, para otra banda, y me em parece bien la pregunta que has fet, la gente que sí que estaba en contacto y seguía en tratamiento, ahí han seguido, eh, ve telefónicamente o incluso en terapias de grupo online, reben ayuda de la entidad o del servicio en el que estaban revenla. Yo digo, en el caso de Alcoy, pues el Gara seguit fent eh, terapias de grupo online y donan suport a estas personas. En el caso de la unidad de conductas adictivas, telefónicamente han seguit a todas las personas, por lo menos una vegada o dos a la semana, una vegada a la psicóloga, la otra yo como medje, e incluso eh, no me van a poder abrir estén fent visitas presenciales, no lo tenemos tancat. Bueno, está tancada la puerta y la gente ha de tocar el timbre para allò de controlar que la gente no se amuntegue. Pero es de ver que la asistencia esté donando de forma continuada. Claro, porque todas estas entidades y asociaciones que son tan necesarias, ahora mateixa, claro, el tema de las reuniones, las terapias, los tratamientos, pues también han tenido que ser modificados, ¿no? Bueno, en segundo modificados, porque todo una conte que en un momento determinado van a decir que no os podían reunir más de 10 personas, ahora no me son que 6, mm. y por lo tanto es puede hacer una mini terapia de grupo, porque no puedes juntar más gente en un lado determinado. La ventaja que tenemos en algunos de estos espacios es que ya para distancia para poder reunir a la gente. Y lo que se hace es partir a los grupos para que todos puguen rebre, en cara que siga en diferentes días esa asistencia, o ve contra la online. Pero lo que está claro es que una persona que tiene un problema de aquel tipo y que está avanzando en el seu crecimiento personal no pueden dejar de atenderla de ninguna manera. Estas terapias serían imprescindibles ¿no? para las personas que valen ir y que pueden eh, comenzar una vida sin el alcohol. Son imprescindibles porque la primera fase de un tratamiento es la desintoxicación que a vegades han tenido que hacer hospitalaria y así pues ya una buena respuesta por parte del servicio de psiquiatría y cuando han tenido que ingresar a algú para hacer una desintoxicación se ha hecho sin cap problema. Pero muchas vegades el hándicap que veiem es mantener la abstinencia y por eso una persona tiene que progresar en la seva motivación y en ver realmente que ese consumo de alcohol estaba dañando a nivel incluso social o familiar, etc., y que eso se ha de cambiar. Eso nos cambia en un día. Y por lo tanto, las terapias, al menos semanales, se habían de continuar fent para consolidar, como decía abans esa abstinencia y, sobre todo, es cambios de conducta, de comportamiento y de forma de entender la vida de forma general. ¿Y se entiende que el alcohol está creando una dependencia, que el alcohol está condicionando la nueva vida? ¿Es difícil de arribar a, a ese punto? Es complicado porque vivimos en una sociedad donde el alcohol está muy per mes, está aplaudido en determinados cercles sociales o determinadas actividades. Y claro, eh, posar una fita de dónde está lo que eh, moralmente puede ser per mes y lo que puede causarme un problema. Y parle de moralidad no en cuanto a la persona, sino porque la sociedad a vegades sí que tendéis a marcar o a discriminar a las personas que tienen un uso indiscriminado. Claro, cuando a una persona le dius, mira, tú estás pasante en la beguda y está a vegades en cifres que podrían considerar entre cometes normales pero algunos sectores de la sociedad, que esa persona es donde conte y que después vulga cambiar la seva actitud, probablemente es lo más difícil del proceso terapéutico, el que una persona reconega el su problema y estiga dispuesta a hacer cambios. Como acabas de decir, eh, ni hay mites ni hay eh, movimientos sociales en el que 
és quasi, quasi obligatori veure. Vaig a quedar amb els meus amics per anar a veure. Me'n vaig a celebrar un aniversari i vaig... S'ha de veure sí o sí, perquè si no és el raro. És molt difícil dir que no. És complicat dir que no, perquè les persones es deixen molt arrastrar per l'entorn i volen fer el mateix que fan els altres. Mira, tu dona compte d'un detall que durant el confinament hi ha gent que quedava mig dia per fer-se la cervesa, cadascun sa casa. Bueno, era una forma d'ajuntar-se i de no celebrar que no podien estar junts, però de vores i de compartir una estona, no? Ho tenim tan assumit dins de les nostres costums que al final dir jo no ho faig has de ser molt conscient que aquesta conducta que estàs fent, aquest consum, sí que és perjudicial. A vegades es fiquem només en la salut. No, jo és que estic bé. Bueno, estàs bé, però el teu comportament és normal. La relació amb la teva família, amb la teva dona, amb els teus fills, els problemes laborals, els problemes que poden tindre, els accidents de tràfic i un llarg, etcètera, no són complicacions que fa que almenys un s'haig de plantejar igual ha de deixar de veure. I per això se celebra un dia el dia sense alcohol, no? perquè d'alguna forma el que volem fer és que la societat i la persona individualment reflexione al voltant del consum que està fent i que se n'adona si aquest consum està fent mal a ell o a la gent que està al voltant. Estàvem parlant de l'actitud, no? Si tens una actitud, tens una dependència, si comportes bé la família, els amics, però a nivell de salut, l'alcohol com pot afectar el nostre organisme? Bueno, l'alcohol afecta provocant al voltant de 200 malalties, 60 de forma directa. I, a més, una cosa que a vegades no s'hem fixat és que té relació en el 12% dels càncers. Vull dir, l'alcohol, a més d'afectar el fetge, la circulació, l'aparell neurològic, digestiu i un llarg, etc., és un carcinogen, és un tòxic molt important. I, de fet, hi ha un document molt recent que es va presentar fa un parell de setmanes en el Ministeri de Sanitat on les xifres que consideràvem no nocives o no roïnes per a la salut han disminuït. Abans es pensava que, per exemple, un home podia consumir uns 30 grams al dia, és a dir, tres cerveses o tres gols de vi, sense que fos nociu per a la salut, i que les dones estaven al voltant de 20 grams. Bé, la xifra s'ha reduït exactament a la meitat al estudiar o a analitzar tots els estudis que s'han fet a nivell mundial i on s'ha vist que a partir d'aquestes quantitats, 10 grams per a la dona de forma diària i 20 per a l'home, són o provoquen determinades malalties. És a dir, la salut està molt relacionada, és un hàbit higiènic, és un hàbit que s'ha volgut entendre com a alimentari, i mira, l'alcohol, les begudes alcohòliques no són un aliment, no aporten res, aporten unes calories buides de contingut, buides del que podríem considerar un aliment per a la persona. I, per tant, s'ha hagut de revisar tot això per a advertir a la població en general que l'alcohol pot provocar malalties molt greus. I aquesta part és prou desconeguda per la gent. La gent no és conscient que beure dos, tres cerveses, quatre al dia pot ajudar a tindre càncer o pot crear-les de t'enfermetats. Mira, i això s'ha sabut sobretot quan s'ha relacionat l'aparició del càncer de mama i s'ha vist un poc quines eren les causes que podien induir. Per supost, el tabac, però també està l'alcohol present, en el càncer hepàtic, en el càncer de còlon, és a dir, aproximadament hi ha uns 20 càncers diferents, el de pròstata, uns 20 càncers diferents que podrien tindre relació directa en el consum d'alcohol. I de fet, en guany, tant l'Organització Mundial de la Salut com Eurocare, que és una entitat europea que fa un pou d'intermediari davant del Parlament Europeu per advertir de els consums nocius d'alcohol, doncs han fet una setmana d'advertència, la setmana que va del 16 al 20 de novembre, i precisament el tema principal ha estat la relació del consum d'alcohol amb l'aparició del càncer. Són dades que poden assustar i segurament moltíssima gent que s'estiga mirant, que estiga plantant les orelles i dir algo tinc que fer. Algo tinc que fer per a deixar o de veure o per almenys la persona que està al meu costat pugui ajudar-li. Hi ha un altre dato que preocupa, la joventut. Cada volta són més joves, l'edat és més baixeta quan comencen a beure alcohol. Ara, després del confinament, 
molts estàvem tots, estàvem tancats en casa, ha sigut i sir, ha hagut algun dato que demostre que és consumir més alcohol pel part dels joves? Mira, la primera setmana que es va alçar el confinament, hauràs vist imatges de Leganés o de Tomelloso, on es reunien més de 500 persones a practicar botelló. Per als joves és una forma de sociabilitzar-se i, a més, practiquen l'atracon o binge drinking, que és beure molta quantitat en curt espai de temps. Com dia abans, s'han analitzat i s'han disminuït les xifres de perill en el consum. També en el binge drinking, que es considerava que prendre cinc copes durant un espai de dues hores era el que podia afectar a l'estat de la persona, també s'ha reduït a la meitat i se n'ha adonat que no més de tres copes en els homes i no més de dos en les dones, perquè, a més, sol ser gent jove que veu sense control intentant buscar l'efecte de la beguda, més enllà d'un acompanyament que podríem considerar o festiu o gastronòmic, es busca directament aquesta intoxicació que fa que la persona vulgui agarrar aquest puntet d'alegria, d'eufòria, perquè l'alcohol, a pesar de ser un depressor, en aquestes quantitats el desinhibix i el dona la facilitat o la falsa facilitat de creure't el que no eres, de perdre la vergonya i moltes vegades de clavar la pata. Així que s'ha vist només acabar-se el confinament estricte com s'ha incrementat el consum d'alcohol en el carrer i la pràctica del binge drinking. Bé, imatges molt recents la setmana passada en alguns parques i ho estem veient dia a dia en la televisió cosa que estava succeint abans, però ara s'ha incrementat moltíssim. No fa falta enxufar la tele per a veure-ho, perquè només que pegam una volteta pels parques de les nostres ciutats veiem restos de botelles, de beguda, de goig, al dia siguent quan anem a passejar o iixim a comprar qualsevol cosa. Això és de veres, però jo estava convidant a veure la tele perquè la gent no isca de casa, que encara no estem massa segurs en el tema de la Covid i val la pena que les persones de risc, les persones majors, es queden a casa i de moment veuen la tele. Però no tots els canals, que si no se'n redaran. Efectivament. Estem uno només perquè cada un diu una cosa i al final no saps ni el que realment està passant en el tema de la pandèmia. Hi ha molta infoxicació o intoxicació informativa que no és bona per anar sent solidaris i per eixir del problema que tenim. Sí, acaba de dir una cosa que és realment certa. N'hi ha que saber seleccionar i escoltar no el que a un li agrada que li diguin, sinó ser un poquet més selectiu. Covid i alcohol, és una combinació complicada? Mira, només començar la pandèmia al poc temps va circular per les xarxes un vídeo en el que dia que com estàvem utilitzant l'alcohol, l'hidroalcohol o el gel alcohòlic aquest, per a desinfectar-se les mans, que l'alcohol, les begudes alcohòliques, i sobretot van ser els viticultors i van aprofitar una bodega mexicana per allò que no es digueren res així en Espanya, encara que van ser els d'ací els que ho van fer circular, doncs bé, que allò anava desinfectat a la boca i per tant no anaves a deixar passar el virus, etcètera, etcètera. Bé, tot el que van dir, i també hi torna a recorrir a l'OMS, perquè a la seva pàgina web hi ha un article que ho desmenteix, nosaltres també vam fer algun manifest al respecte, l'alcohol no només no el desinfecta, sinó que disminueix les defenses de l'organisme i una persona que té un consum excessiu d'alcohol és més propens a patir la Covid que una que no té aquest consum excessiu. Això no estic dient que un no pugui fer-se un got de vi. No, jo no soc antialcohòlic en aquest sentit de poder disfrutar d'un gotet de vi, aquell que puga, eh? Però estem parlant d'una situació molt greu i això sí que era una fake news, una mentira, però de llibre, que vam tenir que desmentir en diverses ocasions perquè l'alcohol, les begudes alcohòliques, no protegeixen en absolut de la Covid. Al contrari, poden complicar el quadre i, a més, poden provocar que aquesta persona, en la disminució de defenses, doncs si té una pneumonia li se complica i que tinga altres alteracions. Jo crec que ens ha quedat molt clar. Jo també a principis de la pandèmia també vaig sentir el mateix. Ja que es desinfectem amb l'alcohol, doncs vegem amb l'alcohol i així no matem el bitxó. No, el que estem matant són les nostres defenses i si matem les defenses no n'hi haurà dins de nosaltres ningú que pugui lluitar contra l'alcohol. Exacte. És un poc el que va dir Trump en el lleixiu, no? Fes-te un trago de lleixiu. Doncs bueno, d'aixar-ho la barbaritat. Allí tots es van quedar un poc en les orelles plantades dient «Home, no, que això és un tòxic». Doncs bueno, és que l'alcohol també ho és. 
y a vegades, pero bueno, como es algo que circula de forma más normal, va a mantener que eso podría ser una posibilidad. Una posibilidad de tener más problemas. Efectivamente, porque si pegamos un gol de elegía, como acabé. Eh, doctor, por último, seguimos seguim en Amper el centros educativos con sencianas joves de que no beguen alcohol o hará el tema del COVID a imposibilidad estas visitas que es, que, es, que es fan desde diferentes asociaciones a los centros educativos? No, no, en la mesura de lo posible, desde el GAR hasta en les Cerrades, la UPC, la, la Unidad de Prevención Comunitaria, mm -hmm. está seguint en estos programas, está seguint se fent el programa Emotius, que es basado en la inteligencia emocional, y pensem que la prevención, igual que muchas cosas, no debe aturarse porque la vida ha de seguir, pero en las mejores condiciones posibles. Efectivamente, la mejor frase que haya podido y la vida de seguir de la mejor forma posible. Eh, doctor Francisco Pascual, muchísimas gracias por hablar en nosotros. Un placer y ojalá toches días fueran días sin alcohol. Un gotet pero aquí puga. Y el que bueno, no, pues... por lo menos que pensaremos un poco en las consecuencias que pueda tener. Y gracias a vosotros siempre porque tendré una finestra de estos para arribar a la población. Pensé que también es contribuir a la información y a la prevención de problemas relacionados con el alcohol. Muy agradecido. Muchas gracias. Es bien pronto. Bueno, pues acabamos ya el programa de hoy. Eh, Espero que haya pres nota y el alcohol, pues si veo buen, ahora que ve Nadal y que también son propicios, recuerden que solo les pueden juntarse seis personas en casa, eh, a brindar pues una copeta de sopa o dinan y una copeta después brindan, pero no se pasen, ¿vale? Bueno, fins de más. Thank you.